最近啊，英特尔的十三代、十四代处理器缩缸问题闹得是沸沸扬扬啊。所谓缩缸呢，就是体质缩水，也就是说，他们要用更高的电压才能够跑到以前稳定的频率。那这个问题不仅存在于超频玩家里，很多人末频也用着用着就蓝屏了，甚至没法稳定跑在出厂频率啊。以前我们都觉得 CPU 的寿命是非常非常长的，很少会去考虑 CPU 的劣化问题。结果这次我自己电脑里的 i 九幺三九六零 K 就缩缸非常严重啊，这让我就非常想知道到底是什么导致了这一代 CPU 出现这样的问题，也想知道究竟要做什么才能尽可能避免缩缸的发生，以及如果真的不幸中招了，又该怎么去补救。先说一个很重要的事实啊，这个1 3 6 0 0 K 以上的这些13代和14代 CPU， 本质上都属于 Raptor Lake 这同一代 CPU 的不同型号。而 Raptor Lake S 处理器的缩缸问题绝对是客观存在的，而且是越高端的频率越高的型号，那么情况就越严重。也就是说 ，i 9就明显会比 i 5更容易缩缸。但为什么会这样呢？这就要来聊聊啊，这代 CPU 上到底发生了什么了。那这个呢，是一颗全新的 i 9 1 4 9 0 0 K， 它的单核睿频可以跑到六吉赫兹啊，这么高的频率就需要非常高的电压才能稳定运行。那么在 LG 的主板里面呢，你可以看到它的 VF 曲线，这一行呢就意味着它在六点零吉赫下的 VID 为一点四九三伏 ，VID 就是 CPU 向主板请求的电压。那么这个 VF 曲线呢，你可以理解为 CPU 出厂时候啊，英特尔认为。这颗 CPU 需要 1.49 三伏才能稳定运行在 6.0 零吉赫下。显然，这样的电压对于现代处理器来说是非常非常高的。那对于 CPU 来说，导致老化的原因一般有三个：高电压、高温度、持续高负载。那么，英特尔在设计这样的策略的时候呢，本意啊是想让它在突发负载下临时跑上这个频率和电压、啊，也就是说，这个电压本不应该经常出现。正常的工作电压应该远低于这个电压才对。那么按照英特尔的理解呢，应该只有睿频需要的时候，临时跑在这个电压上，理论上是不太会影响 CPU 的寿命的，是这样吗？实际情况是怎样的呢？哎，这张 Z 6 9 0 Apex 啊，我先用了一个相对较早的 BIOS， 全默认设置。那么我已经接好了硬件的电压表。那么测量的点位呢，是主板给 CPU 提供的核心电压。咱们啊，就仅仅运行一个 Cinebench 二十五的单核测试来看看啊，看到了吗？主板给了 CPU 持续 1.4 四伏以上的电压，而这是 CPU 单核满载的情况啊。而更火上浇油的是 Windows 十一里面自带的这个高性能电源管理模式。那么在这个模式下 ，CPU 会在什么都不干的情况下，拼命 boost 到它能够 boost 的最高频率。啊，这就意味着你即便什么都不干，你就是把电脑放在那里，然后它呢也会自己给自己打鸡血。然后本身呢应该是突发情况下才 boost 到的 6.0 零吉赫，就变成了长期工作的状态啊。与此同时，你就会看到 CPU 的 VID 甚至可以飙到接近 1.5 五伏的最高值。那么长期跑在高电压上，就造就了13十四代 i 9传奇耐电网的传说。所以到这里啊，我们就得出了第一个非常抽象的结论。这一代的 i 9 CPU 如果开了 Windows 的高性能模式，它就会在你什么都不做的情况下，默默的自己缩缸，因为什么都不做，它也会一直跑在单核睿频上，一直碰到高电压，反而呢满载运行却未必有这么危险啊，因为全核满载的电压反而是更低的。那我们在跑223的时候，实际上这个 CPU 的电压呢仅仅是这个程度而已啊，这不是安全多了吗？我手上这两颗分别是我自己电脑里的 i 9 1 3 9 0 0 K 和云飞自己电脑里的 i 9 1 3 9 0 0 KS。那虽然我们使用的电脑配置很接近啊，但是使用方式却大相径庭。恰好这两颗 CPU 和前面那颗全新的 i 9 1 4 9 0 0 K 本身的体质非常接近。那说到这里呢，我想先简单说一下华硕主板的这个体质分啊，究竟是根据什么算出来的？那你还记得前面的这个 VF 曲线吗 ？VF 曲线上的电压点就是处理器出厂前，英特尔根据他们通过测试时的实际体质写在 CPU 内部的。可以说这个 VID 表就反映了 CPU 出厂时的体质啊。而华硕主板呢，就根据这个 CPU 出厂时自带的 VID 表给出了一个参考分数。那这个参考分数就是 SP， 也就是体质分啊。而所谓 AI 超频功能，就是基于这个 VID 表和你的散热状况来自动给电压。换言之，对于 i 9 1 3 9 0 0 K。i 9 1 3 9 0零 KS、i 9 1 4 9 0零 K 和 i 9 1 4 9 0零 KS 来说，因为它们本质上就是出厂跑在不同频率下的同一款 CPU 啊，所以它们只要 VID 表近似，就可以说它们的体质接近。而恰好这三颗 i 9的体质就非常接近。
但三颗 i 9的使用状况却截然不同。那我这个104分的1 3 9 0 0 K 使用了一年半，空载电压呢，我是在了 1.5 五伏，防掉压放在 LV 4来维持一个单双核六吉赫全核 5.7 七吉赫的频率。但在这一年半的使用时间里啊，它几乎都是空载状态，而且因为我用的机箱是 PA 6 0 2全塔机箱，它一直其实保持在一个相当凉爽的温度下，可以说它是在高压、低温、低负载的环境下，但是以 Windows 高性能模式下连续运行了一年半，期间呢几乎是24小时开机的。云飞这颗103分的1 3 9 0 0 KS 则是完全不同的工作状态。那这颗 CPU 呢，一直装在它的 ITX 主机里，在刚开始的时候设置了 1.5 五伏空载 LV 3的防掉压设置来保证单核性能，但后来因为它的水冷坏了，大概只用了半年呢，就改成了 5.2 二吉赫加 1.4 四伏以内的电压设置。那么在这种设置下呢，又用了半年。至于它这台电脑呢，因为在 ITX 里面同时塞进了4090和 i9 啊，散热条件可以说是相当感人。所以说这颗 CPU 啊，其实是一直跑在高温下的。但后面半年的工作电压呢，其实并没有那么高啊。那么最后这颗92分的 i9 1 4 9 0 0 K 呢，则是全新的。理论上它可以代表前面两颗处理器刚刚买回来的时候的状态啊。那我们给他们呢装上同一个龙神三散热器，装在同一张 Z 7 9 0 Hero 主板上，都去跑大核五点五吉赫，小核四点四吉赫。那这个呢是一个对 Raptor Lake 来说并不困难，但又相对来说比较高的频率。我们来对比一下，他们在这个频率下面稳定通过 R 1 5测试时的最低电压，就可以看出他们目前的体质有多大的差别。那为了看看缩缸是不是会影响主板对体质的判断，我还记录了 ROG 主板在这个频率下给出的参考电压。那你们猜猜，是我这颗长期高压，但是一直是低温低负载状态的 CPU 做的厉害，还是云飞这颗长期处在高温下，但是电压相对低一些的 CPU 做的更厉害呢？结果非常惨啊，还是我的 CPU 做的更厉害。具体有多厉害呢？同样的频率下，我这颗 i9 在 BIOS 里的设置的电压，要比全新的这颗 i9 高出了整整 0.12 伏啊。而在实际的测试当中，我记录下来，它实际过测的核心电压也差了零点一伏以上。这种情况下，即使是同样频率，它们的功耗也差出了十几瓦。而主板给这三颗 i9 推荐的电压实际上是非常接近的。那这再一次说明了，它们出厂时的体质其实非常接近。而当我把 BIOS 恢复到主板默认设置的时候，我这颗 CPU 是连一轮 R15 都跑不完的，这真的太惨了。于是我们得到了第二个结论。这代 CPU 缩缸啊，它并不会影响主板给出的体质分，因为这个体质分所反映的并不是目前 CPU 的状态，而是它出厂时固件写好的 VID。那这个 VID 表呢，则是英特尔出厂时啊就已经测好的体质表，它并不会随着你的使用而改变。所以主板的体质分只能反映 CPU 全新状态下的体质，它并不能够反映老化后的体质。那你可能并没有什么概念啊。你看这颗 i9 加电电压不还是能跑 5.5 吗？哎，自适应一下就完事儿了，对吧？那我又找出了一颗 i5 1 3 6 0 0 KF， 这是在售最便宜的 Raptor Lake S 处理器了。结果你猜怎么着？都关闭到6加八核的情况下，这颗缩了缸的 i9 跑同样的频率，甚至比 i5 要用的电压还高啊！也就是说，这颗 i9 的体质已经缩到了还不如 i5 的程度啊！很难想象，如果这颗 CPU 再这样用一两年会变成什么样。当然，我这个 CPU 缩成这样的很大一部分原因在于，我给的空载电压的确太高了。1 5五伏的空载电压显然不是一个健康的电压。那云飞这个 CPU 的情况呢，显然好很多。即便它的 CPU 长期运行在80度以上的环境下，那老化的情况也比我这颗要好很多。而我的 CPU 呢，生产自2022年中，它并不是网传所谓氧化的那个批次啊。那这再次印证了，造成这代处理器缩缸的真正罪魁祸首，其实就是过高的电压。那这下呢，我们就可以简单总结一下造成 i9 大面积缩缸的根本性原因了。英特尔在这两代 i9 上过于激进的频率策略，主板厂商所谓的默认设置也并没有遵循芯片厂商的设计规范，而 Windows 的高性能电源管理策略也进一步加速了老化的发生。说到底啊，英特尔为了争夺单核性能之王的宝座，给 i9 定了一个出厂灰心的 boost 频率。单核六点零吉赫啊，用一点五伏去跑六点零吉赫，到底是什么天才策略啊？英特尔呢也知道这样并不安全，于是他们加入了各种限制，比如 CEP， 比如 CEE， 比如 TVB。但是板厂为了卷跑分，他们已经纷纷解开了这些限制，毕竟没人想自家主板跑分跑不过别人家的吧。
。那英特尔之前呢，其实也并没有强制推行所谓真正的默认设置，结果就是你所使用的你认为是板厂的默认设置，其实就已经在加压超频了。那在分数的狂欢背后啊，换来的就是这些不堪重负、早早老化的 CPU。哎呀，该给传奇耐电王的故事画上一个句号了。了解了为什么缩缸，了解了缩缸之后的 CPU 究竟会变成什么样。那么，在我以身试法之后，我总结出了一些经验啊。如果刚好你也很不幸遇到了缩缸的情况，又或者说你很想知道怎么做才能避免缩缸情况的发生，希望我的经验能够帮助到你。首先，怎么判断你的 CPU 缩缸了呢？那么很简单啊，用1 2 9 Vma 之前版本的 BIOS。使用全默认设置。如果连续测十轮 c i n e b e n c h 二十五，或者十分钟的七 Z 基准测试，或者黑神话悟空编译着色器，这些测试当中，其中任何一个会报错或者闪退，基本上都可以确定你的 CPU 已经有缩缸的情况了。注意啊，一定是使用老版本的 c i n e b e n c h 二十五，因为这个版本对于十三十四代的英特尔 CPU 而言，非常容易暴露出稳定性的问题，要比 R23 和2024明显更容易崩溃。那么在这种情况下，最好的解决办法一定是联系保修。但如果你刚好购买的是散片 CPU， 或者说质保不太方便啊，那么接下来我就来分享几个应对方案给你。首先要做的第一件事情是，先刷主板厂商推出的最新版本 BIOS。那么在最近推出的1 2 9威马 BIOS 当中，英特尔修复了之前高的离谱的峰值电压，也就是那些 1.5 五伏到 1.6 五伏的短时峰值电压。而且新 BIOS 所引入的 Intel Default Setting 强制主板的防电压曲线和 AC Low Light 设置，按照英特尔官方的设计规范来设置。也就是说，对于已经轻度缩缸的 CPU，、哦、新 BIOS 在满载时的电压会比原来更高，再加上严格的功耗墙、电流墙和温度墙，那这个设置呢，至少可以让一些已经轻度缩缸的 CPU 啊、哦，保持一个正常运行的状态。那如果说你不是特别了解硬件知识和这个超频相关的知识啊，那么至少这个 BIOS 能让你打完。黑神话悟空啊，那如果你是 B 版用户啊，我会建议你在设置一个电压墙，你在 BIOS 里找到 IAVR Voltage Limit 选项，那么在1 4 9 0 K 和1 3 9 0 KS 这两个优上设置在 1,450 毫伏以下， 1 4 7 0 0 K 和1 3 9 0 K 呢则设置在 1,400 毫伏以下，那么其他 CPU 呢可以设置在 1,300 毫伏以下，这样呢可以限制主板 VRM 给 CPU 提供的最高电压。当然，这个防缩缸补丁呢，只能说是比以前安全啊，它依然不能完全保证避免缩缸。那如果你比较能折腾，我还是建议你来参考一下接下来我的教程啊。那如果你本身就是一个有经验的玩家，那你可以怎么做来尽可能在安全的情况下保持性能呢？首先，我们要明确啊，造成缩缸的根本原因在于高电压运行，所以我们的核心思路就是降压，我们要让它的电压维持在安全范围内。避免它跑上 1.4 四伏以上的高压，因此我们要做的事情就是尽可能让它以定频定压的工况来运行，让 CPU 尽可能维持在 1.3 三伏以内，来发挥尽可能强的性能。千万不要尝试去用这种比较弹性的掉压曲线来让所谓 CPU 低负载跑高压啊，高负载跑低压，因为我的 CPU 它就是这么缩缸的，不然呢也就没有这期视频了。那这个教程对于 Z 版和 B 版通用，但不同的是 ，Z 版设置之后可以关闭 CEP， 保持一个比较好的性能；而 B 版如果不能关 CEP 呢，还是会影响性能的。当然要说的是，打开 CEP 虽然会降低性能，但是可以进一步减少缩缸的概率啊，并且 B 版啊，如果你用的是1 3 6 0 0 K 这类比较低频的 CPU， 可能你就不能固定在更高的频率上了。那这一点呢，你也需要注意。好，第一步啊，你需要知道你手里的 CPU 现在到底是个什么体质。那我个人呢，建议固定在一个大核五点二吉赫、小核四点二吉赫左右这样一个相对安全、保守的频率上。固定频率之后，把防掉压开到一个相对比较平，但也不是全平的档位。比如华硕主板的用户呢，我会比较建议你使用 Level 六这一档，把 VRM 供电电压呢设置到一点三伏。注意，一定是设 VRM 电压。我们的核心思路是让主板。不要让 CPU 成为超级耐电王。那你要是改了底下的 SVID 呢？其实你改的是 CPU 的请求电压。那主板该怎么电，它还得怎么电。那在 1.3 三伏 Level 6的设置下面呢 ，CPU 满载时的实际核心电压就已经掉压到低于 1.2 二伏了。那这个设置下的短时温度呢，即便是 i 9加百元风冷的组合也是可以撑住的。那如果你的散热条件更好，亦或是你用的是 i 5或者 i 7这些核心比较少的处理器，那就更加轻松了。那接着呢，我们把 VRM 电压从 1.3 三伏开始，以 0.01 一伏为步进。
慢慢往下降，每调整一次就进系统连续跑三次 Cine Bench R 十五多个测试和十轮 T Zip 性能测试，直到爆挫为止。那我们就在这个基础上再加回零点零一伏的电压。那这个时候呢，去尝试连续十轮的 R 十五和一百轮的 T Zip 基准测试，十分钟的 Cine Bench 二零二四测试，以及打开黑神话悟空试试编译着色器。那么如果这样几个测试呢，你都能通过，那么你的处理器基本就可以稳定在这个设置下了。如果通过不了，就再加零点零一伏的电压。当然，最高不要高过 1.35 三伏啊，因为每款主板的掉压状况其实不太一样。你可以通过 HWinfo 来查看一下实际运行 R 十五时的核心电压。那如果你的 CPU 在 1.13 三伏以内的电压下，还能通过前面所说的所有测试。而且，即便主板设置 1.3 三伏，实际满载 1.1 一伏左右的这个设置下呢，满载温度也没超过90度。那你可以再试一试，把频率固定在大核 5.3 小核 4.2 下，下再重复一次刚才的操作，来找到 5.3 4.2 二或者 5.3 4.3 三，甚至是。五点四、四点四频率下最低稳定的电压，你可以根据你的散热条件和 CPU 目前的体质来探索探索它在这个一点三伏安全电压下的极限。那么到了这一步，你就已经找到了你的 CPU 在安全电压下实际相对稳定运行的频率了。但到这里，我们其实还没有完全设置好，因为我们还要最后给 CPU 上一个双保险啊。在 BIOS 里，你找到一个叫 IAVR Voltage Limit 的选项。把它设置到一千三百毫伏，这样呢就可以保证主板给 CPU 供电的最大电压永远都不会超过一点三伏。这样一来呢，我们就完成了一个相当安全的定压定频设置。那么在这样的设置下，缩缸后的 CPU 可以保留几成的功力呢？我这颗缩缸比较严重的 i 9 1 3 9 0 0 K， 那我最终呢稳定在了主板设置 1.29 九伏，实际满载电压 1.18 一伏，大核 5.3 小核 4.3 的频率下。那此时的 C Bench R 3成绩呢，也可以做到 39,400 分。也就是说，这颗缩缸严重的 i 9 1 3 9 0 0 K， 在这样的安全电压下的 R 3成绩，甚至可以比应用 Intel Default Setting 的 i 9 1 4 9 0 0 K 更高啊。而实际运行时，无论你跑什么负载。这颗 CPU 的电压甚至最高都没能超过 1.28 二伏，这就可以算是非常安全的电压了。另外一点要注意的是，最好不要开启 Windows 的高性能或者卓越性能模式，因为它会让你的 CPU 一直尝试去 boost 到最高频率啊，也会增加缩缸的可能性。那么我还是要再强调一下，咱们的核心逻辑是尽量让 CPU 一直工作在安全电压内，不要让你的 CPU 成为超级耐电王。那么到这里，你应该就已经了解了如何对你的 CPU 进行自救。但作为用户啊，这最多只能算是一种缓兵之计，也只能算是无奈之举。在我看来，造成这次大规模缩缸问题的根本原因是，目前英特尔 CPU 出厂设置频率过于灰烬了。还记得当年奔腾四时代，英特尔止步 3.8 八吉赫频率，推出了酷睿，并没有强行让它跑上4吉赫。而如今的英特尔似乎已经忘记了当年的痛了。5 8八吉赫锐屏的1 3 9 0 0 K 已经非常夸张了，而1 4 9 0 0 K 和 KS 甚至直接干到了6吉赫和 6.2 二吉赫，用恐怖的电压换恐怖的频率。而实际消费者真的能感知到单核疯狂超频所带来的性能提升吗？单核六 G 赫的1 4 9 0 K 真的能让你感觉到比5 5 G 赫的1 3 7 0 K 响应速度就更快吗？还是说这只是为了市场营销宣传而做出的决定呢？好在目前来看啊，下代英特尔的桌面版 Ultra 处理器似乎不会再不顾一切的去跑六 G 赫兹了。希望这是理性的回归，毕竟性能再强，一台好电脑，我们终究还是希望能够多用几年。好了，希望这期视频有帮助到你啊。那么以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们的节目，别忘长按点赞键，来个素质三连，也别忘了关注我们的频道。那么我们下期节目再见了，也祝你的 CPU 不要缩缸。